Hi everyone, welcome to my channel My Daily Cooking. இன்னைக்கு ரொம்ப ரெக்வஸ்டட் ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் சாக்லேட் மேக்கிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி கான்செப்டாக நான் வந்து தீபாவளி சாக்லேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ தீபாவளி கிராக்கர்ஸ் சாக்லேட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் இது வந்து வெறுமனே ஒரு ஐடியாக்காக தான் நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக மட்டுமே நான் இந்த தீபாவளி சாக்லேட் பண்ணுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தீபாவளி சாக்லேட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து புஷ்பானம் சங்க சக்கரம் ஆட்டோபாம் ராக்கெட் விளக்கு அப்படின்னு எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணேன் இந்த சாக்லேட் மேக்கிங்கோட பேசிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் இப்போது சொல்லிட்டு வரேன் சரவெடி ஸோ பேசிக் பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் வேணும் நமக்கு காம்பவுண்டில் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் பிராண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா மோட் பிராண்ட் தான் இது வந்து ஆன்லைன் அமேசான்லேயும் கிடைக்கிது அதே சமயம் நிறைய ஷாப்ஸில் காமனாக கிடைக்கக்கூடியது சப்போஸ் உங்களுக்கு ஆன்லைனோட லிங்க் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மோல்ஸு மோல்ஸ் ரெண்டு வகையாக கிடைக்கிது இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் மோல்ஸும் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி சிலிகான் மோல்ஸும் கிடைக்கிது ரெண்டோட லிங்க்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்பேட்லஸ் சின்ன சின்ன ஸ்பூன்ஸு ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அலுமினியம் ரேப்பர்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ நீங்கள் என்னதான் சாக்லேட் வந்து பார்த்து பார்த்து செஞ்சாலும் நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா அது உருகி போக சான்ஸ் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜிலே வைக்க முடியாது நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதுக்குள்ளே இன்கேஸ் அது உருகுனா நல்லா இருக்காது இல்லை கிஃப்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அது உருகுனா நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்காக வேண்டி இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் இதிலே ரெண்டு வகை இருக்குது நார்மலாக ஒரு சாட்டின் பேப்பர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சாக்லேட் ப்ரிசர்வ் ஆகும் பட் அந்த ஷேப் ரிட்டைன் பண்ண முடியாது அண்ட் செகண்ட்ரி அது பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் பழுவழுன்னு கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுவும் வந்து ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கிது அதே சமயம் ஸோ பேசிக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இப்போ இந்த தீபாவளி இதுக்காக நான் பாருங்கள் இந்த மேலே ஒட்டுறதுக்கான ஸ்டிக்கர்ஸையும் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் நார்மல் ப்ரிண்ட் அவரில் வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்துகிட்டு அது கட் பண்ணி நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் என்னால் முடிஞ்சதுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதோட ப்ரிண்ட் ஃபாண்ட் இல்லை அந்த ஸ்டென்சில் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க அதை அப்படியே வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இதில் அரை கிலோ சாக்லேட் காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் நிறைய பேர் நெய் ஆட் பண்ண சொல்லுவாங்க பட் அப்படி செஞ்சிங்கன்னா வந்து ஸ்மெல்லும் மாறிடும் சாக்லேட் வந்து அகெயின் கெட்டியாகவே இருக்காது ஸோ நீங்கள் எய்தர் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா கொக்கோ பாட்ருன்னு வைக்கும் அதை ஆட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து நான் வந்து மைக்ரோவேவில் இதை வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸாக கொடுத்து சூடு பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட மைக்ரோவேவ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டபுள் பாயிங் மெத்தடில் வந்து இதே மாதிரி சூடு பண்ணிக்கோங்க மைக்ரோவேவில் கண்டிப்பாக தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நீங்கள் எடுத்து கலரணும் அப்படியே பிரிக் ஐ மீன் அந்த காம்பவுண்ட் அப்படியே தான் இருக்குன்னு நீங்கள் அசால்ட்டை விட்டீங்கன்னா தீஞ்சு போயிடும் நீங்கள் நல்லா கலர்னிங்கனாலே அது அப்படியே உருகி வந்துடும் மேக்ரெட் மேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மோல்டை வந்து நல்லா கழுவி தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இங்கே பிக்னராக இருந்தீங்கன்னா லைட்டாக தேங்காய்னா கூட உள்ள நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம உருக்கி வச்சுருக்க சாக்லேட்டை எடுத்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு மூல்லையும் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க மோலில் ஃபில் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக முடித்த உடனே இந்த மாதிரி டேப் பண்ணுங்கள் ஸோ டேப் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்கள் போட்டிருக்க சாக்லேட் எல்லாமே வந்து எல்லா அந்த டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எல்லா டிசைன்லேயும் வந்து ஃபில் ஆகி உங்களுக்கு நீட்டான ஒரு டிசைனில் கொண்டு வரும் இந்த மாதிரி நல்லா டைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் கூட நீங்கள் டேப் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது கிட்ட இருக்க எல்லா மோல்டும் நான் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து எல்லோரும் கேட்க போகிறது இந்த மோல்டு எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னா நான் வந்து வால்டாக்ஸ் ரோடில் இருக்கிற ஸ்ரீனிகேத்தன் அப்படிங்கிற ஷாப்பில் வாங்கினேன் மற்ற ஷாப்பில் எல்லாம் கூட
அதே மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸும் நான் அங்கேயே தான் வாங்கினேன் அந்த ஷாப்போட லிங்க் வேணும் அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் அண்ட் அகெயின் இது கண்டிப்பாக ஸ்பான்சர் ப்ராடக்ட்லாம் கிடையாது நான் என் ஓன் பைசா கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன் இந்த சாக்லேட் மேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி தான் இதில் நான் வந்து வெறும் பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது நார்மலாக ஒரு பிளைன் சாக்லேட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் இனி வர ஃபியூச்சர் வீடியோவில் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நான் வந்து மிக்ஸ் சாக்லேட்ஸு ஃபில்லிங் சாக்லேட்ஸ்னு இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது அதையும் செய்கிறேன் பட் அது உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக கீழே காமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய கமெண்ட் இருந்ததுதான் மட்டும் நான் அது பண்ணுறேன் சப்போஸ் யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இதில் நீங்கள் ஃப்ரூட் ஃபில்லிங் பண்ணலாம் நட்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணலாம் பீனட் பட்டர் பண்ணலாம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் யூ அப்பான் யூர் க்ரியேட்டிவிட்டி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த விளக்கெல்லாம் வந்துட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சாக்லேட் போட்டுட்டு நல்லா அது சைட் வரைக்கும் பரப்பி விட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நான் இன்னொரு ஃபில்லிங் மாதிரி வைக்கிறேன் ஸோ இது அகெயின் ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி தான் அதாவது வெறும் விளக்காக வைக்காமல் உள்ளே இன்னொரு எண்ணெயோ இல்லை ஒட் எவர் இட் இஸ் கண்டிப்பாக என்ன பிங்க் கலரில் இருக்காது பட் என்னோடய க்ரியேட்டிவிட்டியில் அது பிங்க் கலரில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அது க்ரியேட்டிவிட்டி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ்பெரி ஃபில்லிங் இது கூட நீங்கள் இல்லை இல்லை இது கடை கடையில் கொடுத்து வாங்கணுங்கிறது கூட கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக ஒயிட் சாக்லேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பிங்க் கலர்லேயும் ரேஸ்பெரி எசன்ஸ்னு வைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அதோட ரெசிபி வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணுங்கள் பின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபில்லிங் ரெசிபிஸும் நான் கொடுக்குறேன் ஃப்ரூட் ஃபில்லிங்கும் உங்களுக்கு ரெசிபி வேணும்னா கீழே கொடுங்க அதையும் நான் உங்களுக்கு ரெசிபி பண்ணி போடுறேன் எல்லாம் மோல்டு நம்ம ஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இதை வந்து நீங்கள் கோல்டு கிளைமேட்டில் இருக்கீங்கன்னா அப்படியே விட்டுருங்க இல்லை ஏசியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதையும் அப்படியே விட்டுடலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஹாட் கிளைமேட்டில் நீங்கள் அப்படியே விட்டிங்கன்னா இது சில் ஆகாது ஸோ எதர் ஏசியில் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வந்து கோல்டு கிளைமேட்டில் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் ஹாட் கிளைமேட்டில் தான் இருக்கீங்கன்னா இதை உடனே எடுத்து ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க நீங்கள் நார்மல் கிளைமேட்டிலோ இல்லை ஏசியில் இருந்தால் கண்டிப்பாக டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் இது வந்து செட் ஆகிறதுக்கு ஃப்ரீசரில் ஹார்ட்லி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து செட் ஆகிடும் கூட நான் அதே மாதிரி விளக்கு எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாக்லேட் போட்டு அந்த மோல்டு வந்து சாக்லேட் எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நடுவில் ரேஸ்பெரி ஃபில்லிங்கை வந்து போட்டுட்டு திருப்பி மேலே வந்து சாக்லேட் போட்டுட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் அது வெறும் சாக்லேட் மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் கடிச்சிங்கன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு அந்த ரேஸ்பெரி ஃபில்லிங் கிடைக்கும் என்னோடய ஃபேவரட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஃபில்லிங்ஸ் தான் கண்டிப்பாக நான் அதை இன்னொரு வீடியோவில் போடணுமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது ரேப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபுல் ரெசிபியில் வந்து உங்களுக்கு ஹைலைட் பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிங் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம திரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு எல்லோரும் கேட்பீங்க ஸோ அவங்களுக்காக நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைப்பிங் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறாங்க இதோட சைஸ் வந்து எயிட்டின் எம்எம் இதோட டீட்டெயில்ஸும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கிடச்சா போடுறேன் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோட எல்லா சாக்லேட்டும் செட் ஆகிடுச்சு செட் ஆனதை எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி பின்னாடி ஒரு டேப் பண்ணிங்கன்னா அதுவாக கீழே விழுந்துடும் ஸோ அது விழுந்த உடனே கீழே எடுத்த உடனே நீங்கள் பாருங்கள் எக்ஸஸாக நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை கையை வச்சு லைட்டாக அப்படி பண்ணாங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்க சூட்டுக்கே அது வந்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ லைட்டாக நீங்கள் கையை விட்டு அப்படி லைட்டாக ஸ்க்ராப் பண்ணிங்கனாலே அந்த எக்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம கையோடு வந்துடும்
எல்லா ஷேப்லையும் பண்ண சாக்லேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து நான் இதை வந்து ரேப் பண்ணிக்க போகிறேன் ரெடி இந்த அலுமினியம் ரேப்பர் பற்றி நான் அந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த அலுமினியமை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ரேப் பண்ணிக்கிறேன் ரேப் பண்ணுறப்பயே நீங்கள் வந்து நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க ஸோ தட் அவங்களோட அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ரேப்பரில் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிய சாக்லேட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு ரேப்பர் கூட ஆகும் பட் இதிலே வந்து பெரிய ஷீட் சைஸஸ் ரேப்பர்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா அதை வாங்கி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு மூணு ஆர்டர்ஸ் நான் அனுப்பிச்சிட்டேன் அதனால் என்கிட்ட ஆப்ட் கலர்ஸ் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ரெட் கலரில் போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் அட்டகாசமாக இருக்கும் இது ஒரு மாதிரி ரெட் கலர் தான் பட் இதில் ஏன் பர்பிள் கலராக தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ கேமரா இஸ் நாட் பிக்கிங் அப் தி கரெக்ட் கலர் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து த்ரெட் நம்ம இப்ப எடுத்தோம் இல்லையா அந்த பைப்பிங் த்ரெட் அத வந்து அந்த பட்டாசோட அந்த திரி கொடுப்பாங்கல்ல அது மாதிரி செட் பண்ணிட்டு அது மேல அப்படியே நம்ம வச்சிருக்க ஸ்டிக்கர்ஸ வந்து ஒட்டிடுறேன் ஸ்டிக்கர்ஸும் நான் அந்த ஸ்ட்ரீனு கேத்தனுங்கிற கடையில தான் வாங்கினேன் அதோட லிங்க்கை வந்து நான் ஐ மீன் அவங்க கிட்ட லிங்க் இல்லை அந்த ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ் கீழே கொடுக்குறேன் பட் டோன்ஸோ ஆப்ல வந்து நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து டெலிவர் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ If you want, you can check it there also. அடுத்த சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் ரேப் பண்ணுறேன் ஸோ சாக்லேட் ரேப் பண்ணுறப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்று பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா உங்களோட எந்த பாகம் வந்து வெளியில் தெரியணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சென்டரில் வைங்க ஃப்ளாட்டானதை வந்து நீங்கள் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க பிகாஸ் நீங்கள் சென்டரில் வைக்கிறது வந்து நல்லா கிளியராக நீட்டான ஃபினிஷ் கொடுக்கும் ஸோ நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அதை கொஞ்சம் கவனித்து அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஆட்டோ பாம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இதோட ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் கடையில் தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் வீட்டில் பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு நார்மலாக ஒரு ஃபெவிகால் ஏன்னா நீங்கள் நேச்சுரலி மேலே அந்த அலுமினியம் ரேப்பர் மேலே தான் நீங்கள் ஓட்டுறீங்க ஸோ அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஒரு ஃபெவிகால் மாதிரி ஓட்டிட்டு கூட நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது இந்த மாதிரி நூல் வந்து எல்லாத்துலேயும் அலந்தாலிருந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஓட்டிட்டிங்கன்னா இன்னும் கேட்டால் இது வந்து க்ரீன் கலர் ரேப்பர் இருந்தால் இன்னும் அட்டகாசமாக இருக்கும் அப்படியே நான் ஆக்சுவலி பண்ணது வீடியோ ஐ மீன் ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் இருந்ததுன்னா நான் ஆல்ரெடி பண்ணது நாட் ஷூர் ஐம் ஹேவிங் பட் இருந்ததுன்னா நான் இதில் போடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு கிளிப்பிங் மாதிரி பாருங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பட் அகெயின் அது வந்து நான் சாக்லேட் ஆர்டர்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த ஆர்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே நான் அனுப்பிட்டேன் ஸோ என்கிட்ட இந்த பேலன்ஸில் மட்டும் நான் உங்களுக்கு வீடியோக்காக போட்டேன் நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிங்க அதனால தான் நான் போட்டேன் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் நிறைய பேர் பேசுனீங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சப்போஸ் நீங்கள் என் இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை ஃபாலோ பண்ணல என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் நான் நிறையா குட்டி குட்டி வீடியோஸ்லாம் நான் அதில் உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ண போகிறேன் சாக்லேட்ஸையும் இந்த மாதிரி நான் கிடக்கிற நான் ரேப் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்குன்றதுக்காக நான் எல்லாமே காமிக்கிறேன் நீங்கள் ரேப் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் அது கரெக்டான ஷேப்பில் மோல்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் ரேப் பண்ணிவிட்டு அவங்க கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஷேப்பை வந்து ரிட்டைன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அந்த ஷேப்போடு இருக்கிறது தான் நம்ம மோல்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம சும்மா கையிலேயே ஒரு குக்கி கட்டர் வச்சு கூட கட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் நமக்கு அந்த ஷேப் வேணும் அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா இந்த அலுமினியம் பேப்பரை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனா தான் நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா சங்கு சக்கரம் அதோட ஸ்டிக்கரையும் இதே மாதிரி நான் ஒட்டிக்கிறேன் ராக்கெட்டு ராக்கெட் நம்ம பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு பேம்பு ஸ்குவேர் வந்து சைடில் வைக்கிறேன் அது கீழே திரியும் வைக்கிறேன் திரியும் பேம்பூஸ் கேட்குறோம் இதே மாதிரி இந்த ஸ்டிக்கரை வச்சு நான் செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நிறைய பேர் கேட்பீங்க அந்த ஸ்குவேர்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னு அவங்களுக்காக இந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் கீழே இருக்கிறது அந்த ரெட் கலர் இது பார்த்தீங்கன்னா 
நார்மல் கைட் பேப்பர்னு வைக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ரெட்டு வாங்கிட்டு சுருட்டுட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளேயில் வைக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா நல்லா வந்து பார்க்க லுக்காக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம தீபாவளி சாக்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த கிராக்கர் சாக்லேட்டில் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட தீபாவளி எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சாக்லேட் மேக்கிங்கில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது மாதிரி ரெசிபிஸ் வேணும்னா கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு அனுப்புங்க கண்டிப்பாக உங்களோட ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் உங்களோட ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவை நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை திரும்பியும் சந்